ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఒక కప్పులోకి అట్టుకుల్లో వేయండి వన్ కప్ నెక్స్ట్ వన్ కప్ కర్డ్ యాడ్ చేయండి రెండింటిని బాగా కలుపుకోవాలి అటుకులు పెరుగులో వేయడం వల్ల బాగా నానుతాయన్నమాట సో దీన్ని బాగా కలుపుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుందాము బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాము చూడండి మనం పక్కన పెట్టుకొని ఈలోపు మనం కొబ్బరి చట్ని తయారు చేద్దాం మిక్సీ జార్లోకి ఒక కప్పు కొబ్బరి చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి అందులోకి నెక్స్ట్ నాలుగు నుంచి ఐదు మిర్చి మీ కారానికి తగ్గట్టు వేయండి నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి మూడు నుంచి నాలుగు తర్వాత పచ్చిశనగపప్పు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ముందుగా నానబెట్టుకోండి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు సరిపోతుంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా గ్రైండ్ చేయండి చూడండి ఈ విధంగా మీకు చట్నీ తయారవుతుంది కొబ్బరి చట్నీ తర్వాత ఇందాక మనం అటుకులు నానబెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు సేమ్ అందులోనే ఇంకొక కప్పు పెరుగు యాడ్ చేద్దాము సో ఒక కప్పు అటుకులకి రెండు కప్పులు పెరుగు యాడ్ చేసాము వీటిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోకి రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పు అటుకులకి రెండు కప్పులు పెరుగు అలాగే ఇడ్లీ రవ్వ ఒకటిన్నర కప్పు వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకొని మనకి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఏ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అలాగే తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి చూడండి మీకు గట్టిగా అనిపిస్తే కనుక కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఇడ్లీ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీకి తీసుకురండి తర్వాత మనం స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పెట్టుకుందాము సేమ్ నార్మల్ ఇడ్లీ అట్లాగో అలాగే ప్లేట్కి నేను మేగడ రాస్తున్నాను మేగడ కానీ నెయ్యి కానీ మీ ఇష్టం ఆయిల్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు మేగడ అయితే కొంచెం హెల్దీ అని మేగడ రాస్తున్నాను తర్వాత బ్యాటర్ని ప్లేట్లో పెట్టుకొని మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకోవడమే సేమ్ ఇడ్లీ ఎట్లా చేస్తాము అట్లాగే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి ఇడ్లీని ఉడికించాలి అంతేనండి మీ అటుకుల ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్